Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Yuyin Channel Seperti biasa Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Sing Yun Dalam anime Spirit Sword Sofrek Selamat menyaksikan Melihat kebanggaan gadis naga Chu Sing Yun tersenyum ringan, aku tahu kekayaan istana naga, tapi kekayaan klan naga juga merupakan hal yang akan datang, dan aku lebih menghargai hadiah sekarang. Nilai sekarang. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, gadis naga mengerutkan kening, mengatakan ini adalah sebuah makam, dan itu adalah 10.000 penjara bawah tanah. Bahkan jika naga itu kaya lagi, mustahil untuk meletakkan bayi itu di sini. Dengan lambaian tangannya, Chu Sing Yun berkata, masa depan terlalu jauh, dan tidak ada yang tahu hari mana dia akan hidup, jadi, jika mungkin, yang terbaik adalah membuat saya terkesan dengan manfaat yang bisa saya dapatkan sekarang. Setelah jeda, Chu Sing Yun melanjutkan, paling tidak, jika kepentingan langsung digabungkan dengan kepentingan jangka panjang, maka saya akan dapat bergerak. Jika tidak, saya tidak akan dapat melihat ke depan untuk saat ini, siapa yang memikirkan masa depan. Mendengarkan kata-kata Chu Sing Yun, gadis naga tersenyum pahit, aku sendirian sekarang, di mana ada bayi, jika itu adalah masa depan, perhiasan emas dan perak, batu akik mutiara, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Melihat tajam pada gadis naga, Chu Sing Yun berkata, kalau begitu, jika aku ingin pakaian jiwa, apakah kamu juga memilikinya? Terutama pakaian jiwa Jin Mang, Wu Kai, dan Jiu Kai. Sembilan pakaian jiwa berwarna-warni. Mendengar kata-kata Chu Sing Yun, gadis naga tersenyum pahit dan malu mengatakan, kamu benar-benar menginginkannya, aku tidak punya apa-apa sekarang, tetapi kamu harus memiliki kepentingan langsung. Naga kita tidak memiliki pakaian jiwa berkualitas tinggi, tetapi kamu harus kostum jiwa berkualitas tinggi tidak diizinkan. Mendengar kata-kata gadis naga, Chu Sing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada pakaian jiwa kelas tinggi, yang kelas rendah juga dapat diterima, rumah-rumah merah, rumah-rumah ungu, rumah-rumah perak, semua. Menamparkan dahinya, gadis naga itu berkata, aku akan jujur, kita tidak punya kostum naga jiwa, terutama kostum jiwa di atas rumah-rumah merah, bahkan jika itu adalah orang-orang Cina kuno, itu dianggap sebagai harta. Mengangguk dengan jelas, Chu Sing Yun berkata, tidak ada kostum jiwa di atas rumah-rumah merah, yaitu rumah-rumah putih, rumah-rumah hijau, dan rumah-rumah biru. Aku tidak suka, melihat Chu Sing Yun dengan takjub, gadis naga itu benar-benar terdiam. Melihat rasa malu gadis naga, Chu Sing Yun berkata, mengapa kamu bahkan tidak memiliki pakaian jiwa kelas rendah. Sebelum Chu Sing Yun selesai berbicara, gadis naga itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bukannya tidak ada pakaian jiwa tingkat rendah, tapi pakaian jiwa tingkat rendah ada di ujung jari Anda. Apa yang akan Anda lakukan dengan itu? Sambil menjabat tangannya, Chu Sing Yun berkata, tidak peduli apa yang ingin saya gunakan, selama Anda bisa memberi saya pakaian jiwa kelas rendah yang cukup, dan kemudian menjanjikan beberapa manfaat jangka panjang, saya akan membantu ini sibuk. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa mengerti, gadis naga itu berkata, apakah kamu yakin, selama aku memberimu pakaian jiwa kelas rendah yang cukup, maukah kamu membantuku? Mengangguk datar, Chu Sing Yun berkata, tentu saja, tidak cukup untuk mengenakan kostum jiwa tingkat rendah. Aku adalah klan naga 10 juta. Tanpa manfaat yang memadai, aku tidak akan mencapai kesepakatan. Mengernyit, gadis naga berkata dengan tidak menyenangkan, ngomong-ngomong, kerangka klan naga ini, kamu tidak bisa menggunakannya untuk menyingkat kerangka. Setelah melambaikan tangannya, sebelum gadis naga selesai berbicara, Chu Sing Yun berkata datar, saya tidak terlalu peduli. Selama saya melakukan pekerjaan kerahasiaan yang baik, jangan biarkan orang melihat tulang naga, apakah tidak apa-apa. Menghadapi kata-kata Chu Sing Yun, gadis naga itu terdiam beberapa saat. Melihat gadis naga, Chu Sing Yun melanjutkan, selain itu, tidak perlu untuk menyingkat kerangka lunas. Gunakan lunas sebagai penopang atau balok untuk membangun gedung. Tampaknya baik, bukankah kota Nanhuang dibangun seperti ini? Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Dragon Girl berkata, kami tidak akan berbicara tentang manfaat masa depan, mari kita bicara tentang kepentingan langsung terlebih dahulu. Mengangguk kepalanya, Chu Sing Yun berkata, untuk keuntungan di depanku, aku hanya perlu pakaian jiwa, sejumlah besar pakaian jiwa yang lebih rendah. Sambil tersenyum, gadis naga itu berkata, jika kamu benar-benar hanya membutuhkan pakaian jiwa tingkat rendah, maka aku bisa memberimu sekarang, tetapi untuk saat ini, aku hanya punya mandat hijau dan tongkat biru, kan? Mendengar kata-kata gadis naga, Chu Sing Yun berkata dengan gembira, apakah kostum Green Mang dan Blue Mang Sol? Ya, tentu saja, tetapi dalam kuantitas. Sebelum Chu Sing Yun selesai berbicara, gadis naga itu melambaikan tangannya, tidak ada lagi, tapi untuk Green Man Soul, aku akan memberimu 10 juta set pertama, dan Blue Man Souls untuk 1 juta set. Apakah itu tidak apa-apa? Mendengarkan gadis naga, Chu Sing Yun menganga untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. 
Awalnya, selama ada puluhan ribu set, paling banyak ratusan ribu, dan jutaan set, Chu Xingyun sudah bisa puas, bahkan sangat puas. Tapi sekarang, gadis naga ini benar-benar bisa mengeluarkan 30 juta set pakaian jiwa hijau men, dan 3 juta set pakaian jiwa biru men. Melihat tatapan tertegun Chu Xingyun, gadis naga itu tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa, sejujurnya, domba iblis bumi yang saya rekomendasikan kepada Anda harus mengenakan kostum jiwa pria hijau itu. Para kapten dari domba iblis bumi ini pasti telah mengenakan kostum mansoul biru. Mendengar kata-kata gadis naga, Chu Xingyun tiba-tiba tersenyum pahit, tetapi segera Chu Xingyun mengangguk datar dan berkata, tidak masalah, selama aku bisa mendapatkan kostum jiwa ini, aku tidak memerlukan manfaat langsung. Mengangguk, gadis naga itu berkata, untuk kepentingan jangka panjang, aku hanya bisa mengatakan. Kami naga bersedia membentuk aliansi dengan ras manusia. Ini adalah manfaat terbesar yang bisa kuberikan. Persatuan semua bangsa. Mendengar kata-kata gadis naga, Chu Xingyun tampak bingung dan tidak mengerti apa arti aliansi semua bangsa. Sambil mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, bukankah kita sudah bersekutu? Mengapa kita perlu melakukan ini lagi dan membentuk aliansi lagi? Mengangguk, gadis naga berkata, memang, aku mewakili keluarga naga, wanita ular mewakili keluarga iblis, penyihir mewakili keluarga iblis, dan kau mewakili keluarga manusia. Kami telah membentuk aliansi, tetapi aliansi ini hanya sementara. Setelah terdiam beberapa saat, gadis naga berkata, perjanjian semacam ini hanya akan efektif bila konsisten dengan dunia luar. Setelah empat ras kita memiliki kepentingan dan konflik satu sama lain, perjanjian yang disebut ini hanyalah limbah kertas yang dapat disobek dengan bebas. Tiba-tiba mengangguk, Chu Xingyun berkata, saya mengerti bahwa perjanjian kita sebelumnya seperti perjanjian antara dua negara, hanya sementara. Mengangguk sambil tersenyum, gadis naga berkata, ya kamu tahu, klan iblis menguasai langit, klan iblis mengendalikan bumi, dan akan ada banyak konflik dan perselisihan dengan klan manusia. Ini tidak bisa didamaikan, jadi kau tidak boleh bermimpi tentang itu. Dapat membentuk aliansi dengan iblis dan iblis. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, jika kamu mengatakan itu, aku akan mengerti. Bahkan jika tidak ada kebencian antara ras dan ras, akan terus ada perselisihan karena kepentingan. Ini tidak bisa didamaikan. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, gadis naga itu berkata, ya. Hanya ras naga kita, yang mendominasi perairan semua alam, dan manusia, ras iblis, dan ras iblis, tidak memiliki konflik dan konflik kepentingan. Senyum yang masam, Chu Xingyun berkata, dunia bawah laut menempati sebagian besar wilayah di planet kehidupan manapun, dan naga tidak lagi membutuhkannya untuk mengambil sumber daya tanah. Sambil tersenyum, gadis naga itu berkata, ya klan naga kami selalu menjadi target klan iblis dan klan iblis dan mereka semua ingin membentuk aliansi dengan kami selamanya. Setelah terdiam beberapa saat, gadis naga melanjutkan, pada zaman kuno, naga dan iblis kita membentuk aliansi masa perang, tetapi sekarang, zaman kuno telah berlalu, dan aliansi kuno secara alami telah kehilangan efektivitasnya. Mendengar kata-kata gadis naga, Chu Xingyun menatapnya dengan ragu dan berkata dengan cemas ini. Apakah Anda yakin Anda memiliki hak untuk mewakili seluruh ras naga dan membentuk aliansi dengan ras manusia kita? Dengan bangga berdiri tegak, gadis naga berkata, ras manusia Anda terlalu kecil. Sebagai seorang putri naga, saya memiliki hak untuk melindungi ras yang lemah. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ras ini tidak mungkin salah satu dari langit berbintang. Melihat kosong pada gadis naga, Chu Xingyun berkata dengan takjub, bukankah, bukankah kita, manusia, menjadi salah satu suku berbintang. Sambil menggelengkan kepalanya dengan datar, gadis naga itu berkata, jika manusia adalah suku berbintang, ada takdir surgawi di tubuh, tetapi pada kenyataannya, Anda tidak memiliki takdir surgawi. Setelah melihat Chu Xingyun, gadis naga itu mengangguk setuju dan berkata, tidak perlu diragukan, sama sekali tidak ada ras manusia di antara 108 ribu ras kuat di langit berbintang. Bahkan, Anda masih ras-ras setan, atau lebih tepatnya itu adalah cabang dari klan iblis. Melihat dengan bangga pada Chu Xingyun, gadis naga melanjutkan, belum lagi steri sky race, di dalam dimen race saja, ada lebih dari 10 ribu ras, dan kekuatan dan kekuatan mereka ribuan kali lipat dari human race. Melihat gadis naga dengan senyum masam, meskipun dia tidak mau, Chu Xingyun harus mengakui bahwa gadis naga itu benar. 18 klan utama dari klan iblis. 6 kelompok etnis utama, babi, kuda, sapi, domba, rusa, dan serigala. 3 suku perang utama, suku badak, suku kuda nil, dan suku gajah perang. 3 bangsawan, buaya raksasa, ular sanca raksasa, kera raksasa. 3 keluarga kerajaan, harimau, singa, dan beruang. Tiga keluarga kerajaan, Griffon, Gosok, dan Golden Eagle. Delapan belas suku utama ini, suku mana saja, sepuluh juta kali lebih kuat dari suku tersebut. Bahkan, bahkan di dunia Kiankun yang paling terpencil dan sunyi, jika Chu Xingyun lahir, klan iblis masih akan cukup untuk menghancurkan klan manusia. 
Namun, klan iblis di alam semesta sebenarnya dikendalikan oleh klan iblis, salah satu dari miliaran triliun bintang, dan yang terlemah. Alasan mengapa klan iblis adalah realem agung tidak meledak. Bintang-bintang yang dikendalikan oleh ras iblis tak terhitung banyaknya. Bahkan jika hanya ada satu iblis babi per bintang pada bintang-bintang yang dikendalikan oleh klan iblis, maka semua iblis babi pada bintang bertambah, dan jumlah semua iblis babi adalah ratusan juta kali total populasi manusia. Namun faktanya, di atas bintang-bintang yang dikendalikan oleh klan iblis, ada ratusan juta iblis babi di setiap sisi dunia. 18 suku utama ras iblis, bahkan jika manusia berkembang selama triliun-triliun tahun lagi, mereka masih jauh dari sebanding. Ambil contoh suku Ma, suku kuda memiliki 3.000 suku utama, 18.000 kerabat, dan 1,08 juta cabang. Setiap suku tunggal dipilih ratusan juta lebih kuat daripada suku saat ini. Oleh karena itu, sangat konyol bagi Teran untuk ingin menjadi salah satu star Raches. Belum lagi klan berbintang, bahkan jika itu menjadi salah satu klan dalam klan iblis, itu hanya lamunan. Melihat ke dalam pada Cusingyun, gadis naga berkata dengan sopan, bukannya aku tidak menghormati manusia, tetapi untuk sekarang, ras manusia benar-benar terlalu lemah, apalagi langit berbintang, bahkan jika ruang lingkupnya diperluas ke langit berbintang 100 juta orang, dan sama sekali tidak setengah. Hubungan Sutra, dengan lambaian tangan yang sombong, gadis naga itu berkata, jadi, dalam kondisi saat ini, sama sekali tidak ada masalah dengan ras manusia di daerah perlindungan naga kita. Sebagai salah satu putri naga, aku pasti memiliki wewenang ini. Selama pidatonya, gadis naga itu melirik Chu Singyun dan melanjutkan, jika ayah dan kaisar saya juga bisa dibangkitkan, bahkan jika umat manusia adalah salah satu dari langit berbintang, ia dapat membentuk aliansi dari segala usia. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Singyun berkata, ya, manfaat ini. Meskipun tidak masuk akal bagiku, itu sangat penting bagi seluruh umat manusia. Mengangguk sambil tersenyum, gadis naga itu berkata, kalau begitu selesai. Mengangguk, Chu Singyun berkata, 10.000 tulang klan naga, Anda telah membantu saya menemukan tulang iblis bumi yang lebih baik. Untuk kepentingan langsung, ada 30 juta set rumah mewah hijau dan 3 juta set rumah mewah biru. Dalam kepentingan jangka panjang, karena satu sama lain telah membentuk aliansi selamanya, itu tidak masalah. Mengangguk sambil tersenyum, gadis naga itu berkata, kamu sangat cerdas dan dapat membentuk aliansi dengan klan naga selamanya. Bahkan iblis dan iblis mengeluarkan air liur, tetapi mereka putus asa. Mengambil nafas panjang, Chu Singyun berkata, oke, okay, sekarang kamu bisa mengatakan apa yang kamu ingin aku lakukan, apa yang ingin kamu lakukan. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Singyun, gadis naga itu berkata, kamu segera bergegas ke sumber sungai bawah tanah dan membuang 10 juta tulang klan naga ini ke dalam kolam air. Hal berikutnya yang tidak perlu kamu khawatirkan adalah tentang. Melihat gadis naga dengan curiga, Chu Singyun berkata, apakah maksudmu, apakah kamu ingin menggunakan kekuatan kelahiran kembali untuk membasuh tulang-tulang ras naga ini? Tapi itu tidak masuk akal. Dalam sekejap mata, gadis naga itu berkata, apakah kamu melihat fluoresensi hijau pada tulang naga itu? Itulah jiwa naga. Tiba-tiba membuka mulutnya tiba-tiba, Chu Singyun berkata, saya mengerti Anda ingin menggunakan kekuatan kebangkitan untuk memadatkan jiwa naga pada ribuan tulang naga, dan kemudian menunggu kebangkitan Anda, Anda dapat menyerap jiwa naga ini dan memadatkan jiwa naga menjelma. Melihat Chu Singyun dengan ngeri, gadis naga berkata dengan ngeri, tidak, apakah kamu tahu ini? Bagaimana kamu bisa menebak, ini adalah rahasia dari perlombaan naga ini konyol. Dengan lambaian tangannya, Chu Singyun berkata, tidak peduli bagaimana aku tahu, kamu benar, kan? Dengan senyum pahit, gadis naga itu mengangguk dan berkata, meskipun tidak baik-baik saja, tetapi arti umum sebenarnya sama. Setelah merenung sebentar, gadis naga itu berkata, sebenarnya aku tidak ingin menyingkat inkarnasi, tetapi untuk menyerap ribuan jiwa naga, memperkuat jiwa nagaku sendiri, dan berusaha untuk memadatkan jiwa naga menjadi bola-bola naga. Di antara kata-kata itu, mata gadis naga tiba-tiba bersinar dan berkata dengan penuh semangat, begitu bola naga terkondensasi, aku bisa menembus keadaan saat ini dan mencapai status Raja Naga. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Singyun berkata, oke, okay, kalau begitu, itu tidak boleh terlambat, jadi aku akan mulai. Di antara kata-kata itu, tangan kanan Chu Singyun mengeksplorasi dan berencana untuk merobek pembatas ruang dan meninggalkan ruang dimensi. Melihat adegan ini, gadis naga ragu-ragu sedikit, lalu berkata dengan datar, tunggu sebentar. Setelah menggigit bibirnya, gadis naga berkata, meskipun kami bertiga telah membentuk aliansi masa perang dengan Anda dan ras manusia, Anda tetap harus berhati-hati terhadap ras setan dan setan. Lagi pula mereka tidak dapat dipercaya. Dengan senyum pahit, Chu Singyun berkata, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku sebenarnya menjaganya. Bagaimanapun juga iblis dan iblis memiliki konflik kepentingan yang paling langsung dengan manusia. Melihat Chu Singyun ragu-ragu, Dragon Girl berkata, karena kamu tahu dua iblis, kamu tidak bisa tenang, jadi mengapa kamu harus membantu mereka dan membentuk aliansi dengan mereka. 
Menghadapi pertanyaan gadis naga, Chu Xingyun merenung sejenak, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, saya tahu bahwa iblis dan iblis tidak dapat diandalkan, tetapi saya berharap bahwa dunia langit berbintang dapat kacau. Hanya kekacauan langit berbintang, umat manusia memiliki kesempatan untuk bangkit. Setelah berbicara, Chu Xingyun tidak tinggal lagi, merobek penghalang ruang dan meninggalkan ruang dimensi. Melihat bagian belakang Chu Xingyun pergi dengan kagum, gadis naga tidak bisa membantu tetapi bersinar matanya. Memang, jika dunia langit berbintang tidak kacau, status ras iblis dan iblis hampir tak tergoyahkan. Adapun Dragon Clan, tidak peduli seberapa kacau dunia ini, itu tidak ada hubungannya dengan Dragon Clan. Satu demi satu, Chu Xingyun dan gadis naga meninggalkan dunia dimensi satu demi satu. Begitu dia muncul, penyihir dan gadis ular berkumpul dengan gembira dan membuka mulut mereka. Sebelum menunggu kedua wanita itu berbicara, Chu Xingyun mengangkat tangannya dan menyela, aku tidak tahu cerita dalam sebelumnya. Aku mengumpulkan 10 juta tulang naga, dan sekarang aku harus segera mengembalikannya. Di antara kata-kata Chu Xingyun merobek celah di ruang, membiarkan penyihir dan gadis ular melihat kerangka pegunungan naga di ruang dimensi. Melihat pemandangan ini, wanita ular dan penyihir tiba-tiba merasa tak berdaya, dan warna kewaspadaan di wajah mereka dengan cepat mundur. Dihadapkan dengan ini, Chu Xingyun melanjutkan, oke, okay, waktu sudah habis, saya harus segera bertindak, jadi, tunggu sampai saya sibuk, mari kita berkumpul lagi. Setelah berbicara, Chu Xingyun mengangguk kepada gadis naga, gadis ular, dan gadis penyihir, lalu mengambil langkah dan meninggalkan dunia kecil ini. Setelah meninggalkan dunia kecil rahasia dari sisi lain, tubuh Chu Xingyun berkedip menjadi tubuh ular sanca, dan dia melaju menuju kolam air yang disebutkan oleh gadis naga. Setelah memiliki Zimang War Soul, kemampuan Chu Xingyun untuk menguasai dan mengendalikan kekuatan kekosongan telah ditingkatkan 100 kali lipat. Sekarang, bahkan tanpa pemosisian, ia telah mengerahkan ruang untuk melipat antar jemput gratis dalam jarak 18.000 mil. Mengandalkan kemampuan antar jemput dimensi, hanya butuh satu jam, dan Chu Xingyun mencapai sumber sungai bawah tanah, dan muncul di tepi sungai yang kata gadis naga itu. Itu adalah lubang air, tetapi sebenarnya, itu hanyalah lautan bawah tanah di mana satu sisi tidak dapat melihat editor. Oleh karena itu, Chu Xingyun mengendalikan tubuh ular sanca sepanjang jalan, terbang ke kedalaman lautan, dan kemudian langsung membuka ruang dimensi. Dalam suara keras, ribuan kerangka naga, seperti gunung dan gunung, jatuh dari ruang dimensi dan jatuh ke kolam air tanpa dasar. Puluhan juta tulang hanya membutuhkan Chu Xingyun seperempat jam untuk sepenuhnya dihapus. Dalam sesaat berpikir, Chu Xingyun bertatahkan mantel posisi di dinding atas berbatu di atas kolam air, dan kemudian melakukan pesawat ulang alik dimensi, melipat ruang, dan kembali ke makam naga. Menurut arahan gadis naga, Chu Xingyun melaju menuju makam ras setan sepanjang jalan. Setelah dua perempat, akhirnya, Chu Xingyun melihat iblis-iblis bumi berkata oleh gadis naga di katakombe besar. Domba iblis bumi ini memiliki bentuk sekitar 3 meter, tinggi dan kokoh, dan memiliki kepala manusia dengan tanduk tunggal di kepalanya, panjangnya lebih dari 1 meter, yang tajam dan tajam. Hal yang paling menggairahkan Chu Xingyun adalah bahwa tubuh domba iblis dari orang-orang yang berkepala domba ini benar-benar memakai satu set kostum mansoul hijau dan kostum mansoul biru seperti yang dikatakan penyihir itu. Di antara mereka, mereka yang mengenakan kostum jiwa hijau-hijau secara alami adalah prajurit iblis biasa. Dan mereka yang mengenakan kostum jiwa pria biru secara alami adalah Kapten Iblis Domba. Dengan gelombang besar tangannya, Chu Xingyun dengan cepat menempatkan semua domba iblis bumi ke dalam ruang dimensi. Dalam beberapa jam berikutnya, Chu Xingyun melaju dengan kecepatan penuh dan menempatkan semua tulang domba iblis bumi ke dalam ruang dimensi di kuburan. Mulai sekarang, ruang dimensi Chu Xingyun telah luar biasa. Meskipun hanya mengembang 2 atau 3 cm sehari, siapapun yang tahu sedikit matematika tahu bahwa semakin besar volume bola, semakin menakutkan peningkatan volume ketika diameternya bertambah 1 cm. Akhirnya, ketika Chu Xingyun mengambil semua tulang dari 33 juta domba iblis bumi di semua kuburan, waktu telah berlalu selama 6 hari, dan dalam 3 hari, istana akan ditutup. Di antara kerangka 33 juta domba iblis bumi, 30 juta di antaranya hanyalah prajurit setan biasa, mengenakan jas hijau. Adapun tiga juta domba sihir tanah yang tersisa, itu adalah tampilan sihir tanah tingkat kapten, mengenakan jas pria biru. 33 juta kostum jiwa ini diakumulasikan oleh Taiko Mozu selama 10 juta tahun. Tapi sekarang, semua pakaian jiwa ini lebih murah daripada Chu Xingyun. Setelah berpatroli di sekitar dan memastikan bahwa tidak ada kelalaian, Chu Xingyun berpikir lagi dan bergegas ke sisi tempat keempat gadis itu. Cahaya putih menyala, dan sosok Chu Xingyun langsung menembus penghalang ruang dan muncul di Fang Xiaotiandi. Melangkah keluar, Chu Xingyun hanya muncul, dan matanya bersinar oleh cahaya berwarna-warni yang sengit. Tanpa sadar menyipitkan matanya, Chu Xingyun menoleh untuk melihat. Apa yang dia lihat adalah gambar yang indah dan menyesakan yang muncul di depan Chu Xingyun. 
Seperti yang Anda lihat, di atas lingkaran sihir yang luar biasa, seorang gadis cantik perlahan membuka matanya, dan sepasang mata seperti mimpi langsung menghadap mata Chu Xingyun. Jika Anda perhatikan dengan seksama, gadis itu sangat cantik, dengan sosok ramping, bokong, dan sepasang kaki ramping dan indah, memancarkan kilau putih seperti batu giok. Akhirnya, gadis itu berkedip dengan bingung, dan saat berikutnya, sinar cahaya berwarna-warni terbang keluar dari tubuh secara instan, dan dengan cepat mengembun menjadi sosok. Melihat Chu Xingyun dengan malu, gadis itu menginjak dan berkata kamu apa yang kamu lakukan. Jangan menonton, jangan menonton. Mendengar suara kesal Luolan, Chu Xingyun menyadari bahwa tubuh wanita cantik ini tanpa kemeja sutra adalah inkarnasi lotus dari Luolan. Saya ingin datang ke Chu Xingyun. Tiga hari ini telah berlalu. Inkarnasi teratai dari Luolan seharusnya sudah lama kental, jadi dia datang langsung dan muncul langsung di Xiao Tiandi. Tapi secara kebetulan, inkarnasi lotus ini terjadi tepat pada saat ini. Pemurnian berhasil, tubuh lembut baru Luolan ditunjukkan dengan tampilan yang baik oleh Chu Xingyun. Ini benar-benar terlalu memalukan bagi seorang gadis dengan bunga kuning. Melihat penampilan Luolan yang pemalu dan cemas, Chu Xingyun merasa malu, meraih tangan gadis naga, berbalik dan berlari. Berlari sepanjang jalan menuju penyembunyian, Chu Xingyun berbisik, aku sudah menyelesaikan semua yang harus aku lakukan, bagaimana apakah 10 juta tulang klan naga Anda cukup? Jika tidak cukup, saya dapat membantu Anda mengirimkannya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata gadis naga itu menyala dalam kegembiraan, dan napasnya cepat. Melihat Chu Xingyun dengan mata cerah, gadis naga itu melompat dan berkata, Ya, 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 semakin banyak jiwa naga, semakin kuat bola naga kental, tapi... Apakah Anda bersedia membantu saya? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, Ngomong-ngomong, dalam tiga hari ke depan aku akan baik-baik saja. Sebagai sekutu, jika aku bisa membantu, aku akan membantu. Kamu tidak perlu sopan. Jika kamu butuh sesuatu, bicara saja. Hmm. Mengangguk penuh semangat, tangan gadis naga dengan cepat melambaikan cahaya putih di antara tangannya dan melompat ke pikiran Chu Xingyun. Melihat Chu Xingyun dengan menawan, gadis naga itu berkata, tempat-tempat ini adalah semua makam klan naga. Silakan coba yang terbaik. Jika Anda bisa membuat 100 juta tulang klan naga, maka saya benar-benar berkembang. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun bukan omong kosong, dia membuka ruang dimensi dan melaju menuju area yang disebutkan oleh gadis naga. Segera, hanya butuh satu jam, Chu Xingyun menemukan area di mana gadis naga baru saja ditandai, dan berhasil melihat kerangka naga yang tak terhitung jumlahnya. Chu Xingyun membuka saluran dimensi secara langsung dengan lambaian tangan kanannya. Segera setelah saluran dimensi dibuka, pengisap besar berdiri dari saluran dimensi, menghisap kerangka naga di tanah dan mengambang ke saluran dimensi. Pada saat yang sama, Puluhan juta mil jauhnya, di kepala sungai bawah tanah, di atas lubang air yang luas, saluran dimensi dibuka, dan kerangka naga jatuh seperti tetesan hujan. Sepanjang jalan, Chu Xingyun bergegas ke makam naga satu persatu. Setelah membuka saluran dimensi, dia berbalik dan pergi, membiarkan pengisapan saluran dimensi menyedot semua kerangka keluarga naga dan mengirimnya ke kolam air. Waktu berlalu satu menit dan satu detik, dan akhirnya, hanya butuh dua hari, Chu Xingyun membalikkan semua makam naga, meskipun untuk sementara waktu tulang naga belum diangkut, tetapi paling banyak setengah hari lagi dan kamu sudah selesai. Di antara pikirannya, Chu Xingyun bergegas kembali ke Fang Xiao Tiandi. Begitu Chu Xingyun muncul, gadis naga berkumpul dengan gugup dan berkata dengan cemas, ada apa? Apa ada yang salah? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun pertama-tama mengangguk pada gadis ular, wanita penyihir, dan luolan, lalu menyeret gadis naga ke ruang dimensi, dan kemudian melangkah masuk. Memasuki ruang dimensi, Chu Xingyun berkata pada saat pertama, tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar, akan ada maksimum 6 jam, dan semua lunas akan dipindahkan. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, saya di sini untuk bertanya, apakah Anda perlu melakukan beberapa trik dan mengeluarkan metode dotmetics, jika tidak, jika tertangkap oleh naga lain. Meskipun kata-kata Chu Xingyun belum selesai, gadis naga sudah mengerti apa yang dia maksud. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, gadis naga itu berkata, jangan khawatir, pada kenyataannya, metode rahasia ini hanya dapat dikuasai oleh keluarga kerajaan dari keluarga naga kita, keluarga naga lainnya tidak dapat menggunakannya. Menurutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, meskipun kamu adalah putri naga, tetapi putri naga, aku takut kamu bukan satu-satunya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, gadis naga segera mengerutkan kening. Memang, ada banyak kaisar naga, kaisar naga, dan raja naga dari klan naga. Ada begitu banyak putri dan pangeran. Berpikir cepat, gadis naga itu menarik nafas panjang dan menatap Chu Xingyun dengan serius, bisakah aku percaya padamu? Menghadapi masalah gadis naga, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia tidak layak dipercaya, tapi, apakah percaya atau tidak, terserah pada Anda untuk menilai sendiri. Saya tidak mengatakan apa-apa. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, gadis naga itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, jelas tidak bisa menahan godaan. 
Begitu dia mengertakkan giginya, gadis naga itu dengan datar berkata tidak masalah, bahkan jika kamu terbunuh, aku akan mengakui nasibku. Bagaimanapun, jika bukan karena penyelamatanmu, aku akan mati. Di antara kata-kata itu, gadis naga itu memiliki mulut, mengeluarkan kabut, seperti bayangan bulan, bola jiwa. Melihat bola jiwa yang ditangguhkan di udara, gadis naga berkata ini adalah jiwa naga saya. Anda mengubur jiwa naga ini di tulang-tulang keluarga naga, dan Anda tidak harus mengendalikan sisanya. Mengangguk-angguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, perlu aku mengatur lingkaran luar angkasa, menyembunyikan lingkaran itu atau apalah, bantu kau sembunyikan. Dengan ragu menatap Chu Xingyun, dan gadis naga itu berkata, ini, kamu, lingkaran sihir ini, tidakkah kamu menyembunyikanku? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku memperbaiki sekarang. Setelah memperbaiki, terserah kamu untuk memperbaikinya. Dengan cara ini, setara dengan senjata ajaib untukmu. Bagaimana kamu bisa menyembunyikanmu? Mengangguk dengan gembira, gadis naga itu berkata, tentu saja itu bagus, tidak mungkin lebih baik jika itu baik, jadi dengan cara ini, masalah keamanan dijamin terbaik. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok yang luar biasa, dan dengan cepat memperbaikinya. Segera, satu set lingkaran tersembunyi void disempurnakan. Di bawah bimbingan Chu Xingyun, gadis naga dengan cepat memperbaiki rangkaian lingkaran tersembunyi void ini dan menyegel jiwa naganya ke inti lingkaran. Dengan lembut memegang void hidden jade rune, Chu Xingyun berkata, bahkan jika Kaisar Bang Master datang sendiri, void hidden jade rune ini tidak begitu baik untuk dilanggar. Kepala yang bangga mengangkat Chu Xingyun melanjutkan, bahkan tidak masalah apakah itu ditemukan atau bahkan dihancurkan. Pada menit terakhir, lingkaran sihir ini akan mengirim jiwa naga Anda kembali ke ruang dimensi saya. Ketika Anda menemukan saya, Anda dapat mengambil jiwa naga Anda sendiri. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, gadis naga memandang Chu Xingyun dengan menyedihkan, kamu tidak boleh berbohong padaku, jangan sakiti aku, kamu tahu, tanpa jiwa naga, hanya roh naga, bahkan jika berhasil dibangkitkan, saya hanya bisa membuat naga tanaman. Melihat gadis naga sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, yakinlah, aku tidak akan pernah menyakitimu, yakinlah. Antara berbicara istana bawah tanah bergetar hebat. Merasakan guncangan istana bawah tanah, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata tidak bagus. Istana bawah tanah akan ditutup, dan aku akan segera lulus. Jika Anda membantu saya berbicara dengan Luolan, saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Di antara kata-kata, Chu Xingyun melangkah keluar dan melangkah ke dalam kekosongan. Dalam kehampaan, Chu Xingyun memamerkan ruang lipat dan langsung muncul di atas kolam air. Melihat sekeliling, serangkaian lorong dimensi masih memuntahkan banyak kerangka klan naga, dan itu akan memakan waktu sebelum mereka dapat sepenuhnya diangkut. Dengan napas panjang, Chu Xingyun menjentikan tangan kanannya, dan jimat giok tersembunyi yang tersembunyi tiba-tiba jatuh ke kolam. Di bawah kendali Chu Xingyun Senian, ketika batu giok tersembunyi kesombongan akan jatuh ke kolam air, cahaya putih menyala dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, di dasar kolam air, fluoresensi hijau pegunungan yang bersinar dari Longgu Mountain, cahaya putih menyala, dan batu giok tersembunyi yang kosong muncul dengan aneh di celah. Ditangguhkan di atas kolam air, Chu Xingyun menarik napas dan mendesak ratusan saluran dimensi yang tersisa untuk meningkatkan pengisapan saluran dimensi. Dengan desakan Chu Xingyun, kekuatan isap ratusan saluran dimensi sangat meningkat, dan sejumlah besar kerangka naga memuntahkan saluran dimensi seperti air mancur. Akhirnya, saluran dimensi satu persatu menyelesaikan tugas dan menutupnya satu persatu. Waktu berlalu satu menit dan satu detik, dan goncangan istana bawah tanah semakin lama semakin jauh. Pada akhirnya, ketika ada lebih dari 70 saluran yang tersisa tertutup, lampu biru melintas, dan Chu Xingyun dikirim keluar dari istana bawah tanah oleh kekuatan kekosongan dan kembali ke kota Nanhuang. Mengangguk dengan puas, meskipun kerangka klan naga di 70 makam terakhir belum dapat diangkut di masa lalu, mereka tidak lebih buruk. Mulai sekarang, Chu Xingyun mengangkut tulang naga di masa lalu, lebih dari 110 juta, dan jutaan lebih, dan itu tidak masuk akal. Melihat sekeliling, lampu-lampu biru menyala, dan para master di istana bawah tanah dikirim satu demi satu. Menggelengkan kepalanya, ketika Chu Xingyun hendak berbalik dan pergi, saat berikutnya, sosok cahaya ungu muncul dalam realisasi Chu Xingyun. Kiang, dalam dentang sengit, Chu Xingyun langsung mengeluarkan pedang perak, dan dengan cekatan memotong ke arah sosok ungu. Dentang, meskipun serangan Chu Xingyun tiba-tiba dan sengit, sosok Zimang baru saja muncul, tetapi dengan tergesa-gesa, dia masih melambaikan tangannya dan mengorbankan token kuno ke dalam perisai untuk memblokirnya. Pisau membunuh Chu Xingyun, perisai hijau gelap sangat aneh. Tidak hanya menghentikan pisau membunuh Chu Xingyun, tapi dia juga melahirkan kekuatan rebound yang kuat mendorong Chu Xingyun pergi. Mengernyitkan alisnya, kekuatan rebound perisai berisi racun yang keras, napas hijau gelap di sepanjang lengan kanan, menyebar ke arah tubuh Chu Xingyun. Penggantinya adalah prajurit biasa, dan dalam menghadapi racun yang begitu aneh, ia pasti harus berjuang melawannya. 
Namun, Chu Xingyun, yang memiliki tablet racun kuno, benar-benar mengabaikan racun itu. Tidak ada tindakan yang diperlukan, dan racun yang menyerang tubuh Chu Xingyun diserap oleh monumen kuno racun. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menstabilkan tubuhnya dan melihat ke sisi yang berlawanan. Wajah Liba yang sedikit ketakutan muncul di depan Chu Xingyun. Melihat pengganggu itu, setelah setahun orang ini telah mengenakan kostum kulit ungu di seluruh tubuhnya, dan masih sangat berharga kostum Samsung ungu di rumah. Dengan cepat melihat sekeliling, melihat sekeliling, sosok master kota troll tidak pernah muncul. Setelah menarik nafas panjang, Chu Xingyun berkata dengan dingin, Lei Pa, dari mana kostum jiwa Samsung Purple Mansmu berasal? Apakah dia merampoknya setelah dia membunuh Master Troll? Melihat Chu Xingyun muncul, wajah tiran itu sangat gembira, dan dia tertawa. Melihat dengan penuh semangat pada Chu Xingyun, si penggertak berkata dengan bangga, Ya Tuan Kota Troll itu, memang sudah mati di tangan saya, set kostum Purple Man Soul ini memang direbut dari Tuan Kota Troll, bagaimana? Anda, punya pendapat, begitu kata-kata itu jatuh, pengganggu itu melambaikan pedang bermantel perak di tangannya dan menunjuk ke Chu Xingyun, aku bukan hanya membunuh penguasa Kota Troll, tetapi juga membunuhmu berikutnya. Jika aku tidak ingin mati, aku segera menyerahkan racun Wan Gu. Mem, aku bisa membiarkanmu pergi. Menyipitkan mata dengan dingin, Chu Xingyun berkata, sepertinya kamu sangat percaya diri, mengapa? Sekarang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku? Dengan jijik cemberut, dia berkata, meskipun jas jiwa lelaki perakmu lebih merepotkan, tapi aku punya lima perintah beracun, aku sudah dalam posisi tak terkalahkan. Setelah jeda, Tiran melanjutkan, aku memiliki jiwa ungu, jiwa perang bintang sembilan, dan jiwa ungu adalah jiwa perang bintang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa jiwanya tidak sebagus dirimu, tetapi perisai yang dibuat oleh pesanan lima racunku sudah cukup untuk menahannya. Semua seranganmu. Di antara kata-kata itu, di antara tangan kanan Tiran, lima manik-manik beracun berwarna hijau tua muncul di telapak tangannya, berputar perlahan. Melihat dengan bangga pada Chu Xingyun, dia berkata, lima manik-manik beracun adalah serangan utama, dan lima racun adalah pertahanan utama. Saya memiliki Jiuk Xing Zimang jiwa dan tubuh pertempuran, apa yang Anda lawan saya? Dengan senyum dingin, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa, melambaikan pedang di tangannya, dan menebas ke arah pengganggu. Di dentang sengit, di antara pedang yang terbang di tangan Chu Xingyun, serangkaian 18 pedang menebas ke arah pelaku ganas itu. Menghadapi serangan Chu Xingyun, si pengganggu mencibir dengan mencibir, berdiri dengan bangga di tempat, membiarkan Chu Xingyun cara memotong, kakinya tak tergoyahkan, benar-benar tak terhindarkan. Tidak peduli dari mana Chu Xingyun muncul, tidak peduli dari mana pedang Chu Xingyun berasal, perisai yang diubah oleh lima perintah beracun akan muncul pada waktunya untuk memblokir setiap pisau Chu Xingyun. Setelah serangkaian 18 pisau, Chu Xingyun berkecil hati, dan akan mundur. Ketika tangan kanan tiran itu memeriksa, lima manik-manik beracun berwarna hijau tua langsung meledak. Sudah terlambat untuk mengatakan, pada jarak yang begitu pendek, dengan kecepatan mengerikan Five Poison Pulse, tidak ada cara untuk melarikan diri. Begitu tembakan buli sengit, lima manik-manik beracun muncul di depan Chu Xingyun dalam sebuah teleportasi, menghantam keras antara dada dan perut Chu Xingyun, dan auman keras meledak. Dalam deru keras, di bawah kekuatan besar Five Poison Pulse, Chu Xingyun langsung meledak dan terbang sejauh 100 meter, dan kemudian berhenti. Di bawah pembombar dan per lima racun, Chu Xingyun merasakan dampak kekerasan, tetapi di bawah perlindungan kostum jiwa perak mans, ia tidak menderita kerusakan substansial. Menyentuh kostum jiwa pria perak itu dengan kagum, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Pertahanan Soul Silver Mans tidak begitu mudah dihancurkan. Lebih dari setahun yang lalu, di lautan bintang-bintang, pelaku intimidasi hanya mampu menahan kekuatan anti guncangan 10 kali lipat dengan mengenakan kostum mans Soul Merah. Jadi, pengganggu itu ingin menerobos pertahanan pakaian jiwa lelaki perak itu, tidak pernah semudah itu. Namun, harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan setahun yang lalu, pelaku intimidasi memiliki seluruh rangkaian rumah besar berwarna ungu. Dengan peningkatan seluruh rangkaian kostum Purple Man Soul, kekuatan pengganggu telah meningkat 10 kali lipat. Oleh karena itu, lima pemboman manik-manik racun baru saja tidak kurang dari 10 kali lebih kuat dari tahun lalu. Menonton Chu Xingyun menghilangkan racun di tubuhnya seolah-olah tidak ada yang terjadi, ekspresi di wajah tiran itu hampir meneteskan air. Lima agama terkuat tentu saja yang paling penting adalah penggunaan racun. Apakah itu menyerang perintah lima racun atau dipukul oleh mutiara racun lima, itu akan sangat beracun dan akan terus melemah sampai akhirnya benar-benar dibunuh. Namun, di depan Chu Xingyun, lima manik-manik beracun dan lima perintah beracun, yang selalu megah, telah kehilangan kekuatan mereka sebelumnya. Racun yang keras tidak berpengaruh. Racun itu tidak efektif dan tidak bisa menembus kostum jiwa manusia perak Chu Xingyun. Pada saat ini, Tiran mengambil Chu Xingyun, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di sisi lain, Chu Xingyun sebenarnya sangat kesal. Ada lima mutiara racun dan lima racun pesanan. Chu Xingyun mengambil pengganggu, pada kenyataannya, tidak ada cara yang baik. 
detoksifikasi, jelas tidak berdampak pada ahli yang bermain racun. Tepat sebelum serangan menyelinap, Chu Xingyun sudah merilis teknik pengurangan racun, tetapi kabut racun yang dilepaskan oleh teknik pengurangan racun langsung diserap oleh lima manik-manik racun, dan tidak bisa bekerja sama sekali. Wu Duzu mengalahkan teknik detoksifikasi, Wu Duling menolak rune petir, menyerang dengan lembut, dan diblokir oleh perisai yang diubah oleh Wu Duling. Sekarang, semua metode serangan Chu Xingyun telah disegel. Dengan tak berdaya memandangi si penindas ini hanya penguasa peringkat apakah sudah begitu sempurna, begitu kuat. Tentu saja, jika Anda harus menang atau kalah, Anda juga bisa membagi. Selama pertempuran berlanjut, cepat atau lambat satu pihak tidak akan bisa bertahan, merasa lelah dan menjadi pihak yang kalah. Namun, jika Anda tidak bertarung selama tiga hari tiga malam, dengan kekuatan para pengganggu dan Chu Xingyun, bagaimana Anda dapat dengan mudah merasa lelah? Melihat tatapan Chu Xingyun yang tak berdaya, tiran itu meringis cemberut. Shen Leng berkata dengan tak tertandingi, saya mendengar bahwa Anda mendirikan gerbang abadi suantian di kota Nanhuang, tidak buruk. Dengan kejam mengungkapkan giginya yang putih, dia dengan kejam berkata, Sekarang, aku memerintahkanmu untuk memberikan kuguci racun Wan Gu. Jika kamu berani menolak, aku akan membunuh gerbang Suan Tian Xian, dan memotong semua murid gerbang Suan Tian Xian Basmi. Di antara kata-kata itu, si pengganggu mengingat sesuatu dengan ganas, dan mengarahkan jarinya ke jiwa lelaki perak itu di tubuh Chu Xingyun, mengatakan, Ya, jas lelaki perakmu sangat bagus, aku sangat menyukainya. Aku, cepatlah. Mendengar kata-kata si pengganggu, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Memang, jika si penindas membobol gerbang abadi Suantian dan membuka cincin pembunuhan, Chu Xingyun tidak bisa menghentikannya. Dengan kekuatan pengganggu, Anda dapat dengan bebas melepaskan racun yang keras, yang sepenuhnya menutupi gerbang abadi Suantian. Setelah kabut racun menutupi gerbang abadi Suantian, jutaan biarawan perempuan di gerbang akan mati dalam beberapa jam bernapas, berubah menjadi air beracun di mana-mana. Hahaha. <tuh> Melihat ekspresi muram Chu Xingyun, dia mendongak dan tertawa liar. Segera serahkan guci racun Wan Gu Anda, serta set kostum jiwa pria perak ini. Jika tidak, bahkan jika Anda tidak dapat membunuh Anda, saya dapat menghancurkan gerbang abadi suantian Anda, dan memastikan gerbang abadi Anda akan mati dari atas dan bawah, dan ayam dan anjing tidak akan tinggal. Mendengarkan kata-kata pengganggu, Chu Xingyun tenggelam ke dalam air. Seolah merasakan hati suram hati Chu Xingyun, langit yang sudah gelap sekarang mendung dengan awan guntur dan bergulir. Detoksifikasi tidak efektif terhadap pelaku intimidasi. Bahkan jika racun tiran jauh lebih rendah daripada racun Chu Xingyun, sebagai ahli racun, tidak boleh ada masalah dalam detoksifikasi. Dengan diam-diam menarik kekuatan dunia dan menuangkannya ke monumen kuno guntur, Chu Xingyun berkata dengan dingin, saya benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat melakukan apapun dengan Anda. Maka Anda terlalu naif. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun perlahan mengangkat pedang di tangannya, dan mengarahkan bilahnya pada pengganggu. Saat pedang terangkat, dalam sekejap badai emas spiral mengelilingi tubuh Chu Xingyun dan naik ke udara. Itu benar, beberapa saat yang lalu, Chu Xingyun berhasil merangsang monumen angin kuno setelah monumen kuno guntur. Badai emas naik dari hari ke hari, langsung ke awan, mengaduk-aduk awan gelap di langit, membentuk mata besar. Melihat sekeliling, malai seberacun dan roh-roh jahat di langit, serta jumlah awan yang tak terbatas, tampaknya terkoyak oleh sepasang tangan besar, membentuk saluran bundar dengan diameter ratusan meter, mengarah langsung ke langit berbintang di luar. Sebuah cahaya pelangi warna-warni ditaburi dari saluran tunderklut dengan diameter 100 meter, diproyeksikan pada tubuh Chu Xingyun. Tidak bagus, ini adalah kekuatan dunia. Melihat cahaya pelangi yang berwarna-warni, pengganggu itu terdistorsi. Kehilangan erosi dan penyumbatan malaria beracun dan keburukan, kekuatan dunia yang kaya disuntikan ke tubuh Chu Xingyun, dan energinya lebih kuat dari 10 kali sebelumnya. Malaria beracun dan kejahatan beracun di medan perang Taiko sangat sombong, bahkan kekuatan dunia akan melemah 9 poin ketika melewati awan, dan akhirnya bisa bertaruh pada Chu Xingyun. Tapi sekarang, Chu Xingyun mengendalikan awan guntur dengan angin ajaib, dan saluran dibuka di atas kubah langit untuk membawa cahaya dunia turun dengan sempurna. Pada saat ini, kekuatan Chu Xingyun telah berlipat ganda. Pada saat yang sama, di dalam kota Nanhuang kuno yang sangat besar, puluhan ribu bangunan besar, sebuah petir terus mengosongkan ke langit dan melompat di antara awan petir yang berputar dengan keras. Saya belajar dari gadis naga bahwa kota kuno Nanhuang dibangun dari tulang naga sebagai pilar dan balok dan daging naga seperti lumpur. Meskipun naga bukan kelompok naga, ia memiliki tubuh yang lebih besar daripada naga, dan kebanyakan dari mereka sangat beracun dan mengendalikan kekuatan guntur dan angin dan kekuatan angin. Jika Anda ingin mengendarai awan dan kabut, meskipun Anda tidak bisa hanya mengandalkan tenaga angin, tetapi jika tidak ada tenaga angin dalam kekuatan untuk mengendalikan awan dan kabut, maka itu pasti tidak pintar. Menurut gadis naga, naga itu pandai mengendalikan kabut awan dan guntur, dan mereka sangat beracun. Ketiga karakteristik ini persis sama dengan tiga monumen kuno yang dikuasai oleh Chu Xingyun, monumen angin kuno, monumen kuno guntur dan monumen kuno racun. 
Oleh karena itu, kota Nanhuang ini, untuk Chu Xingyun, adalah bidang yang sesungguhnya. Bahkan jika ranah lebih tinggi dari Chu Xingyun oleh posisi bintang besar, saya masih ingin mengalahkannya di sini. Yang paling penting adalah bahwa, menurut si gadis naga tulang-tulang naga raksasa ini, setelah ratusan juta tahun aus, kekuatan guntur yang terkandung dalam tulang-tulang itu hampir habis. Oleh karena itu, Chu Xingyun sebenarnya tidak perlu khawatir tentang angin, racun, dan kekuatan guntur di lunas. Faktanya, hukum tidak akan pernah dihilangkan, dan itu akan menumpuk di kerangka naga. Hanya saja meskipun hukum tidak dipadamkan, energinya tidak dapat menahan erosi waktu, dan pasti akan berlalu dengan lambat. Oleh karena itu, meskipun guntur, racun, angin emas, dan tiga energi pada tulang naga ini habis, kemampuan tulang naga untuk menyimpan ketiga energi ini masih ada. Ratusan juta tahun yang lalu, ketika gadis naga memasuki istana bawah tanah, kota itu tidak disebut kota kuno Nanhuang, tetapi disebut kota naga. Menurut gadis naga, ratusan juta tahun yang lalu, kota naga di era Taiko menyala terang siang dan malam. Tembok kota yang megah, serta semua bangunan, bersinar dengan guntur. Terutama saat malam tiba, semua tembok dan bangunan kota akan memancarkan semua jenis cahaya. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru dan ungu. Semua jenis lampu neon membuat lampu-lampu di seluruh kota naga cemerlang dan cemerlang. Tapi hari ini, ratusan juta tahun kemudian, kota naga ini telah lama rusak, hanya menyisakan keagungan dan spektakuler. Adapun dinding dan bangunan kota naga, malam itu sepenuhnya ditelan oleh malam, dan bahkan garis besarnya tidak dapat dilihat dengan jelas, apalagi lampu terang. Menurut gadis naga, kota naga ini sebenarnya dibangun oleh iblis dari zaman kuno sebelum zaman kuno. Di zaman kuno, klan naga dan klan iblis adalah sekutu dan melancarkan pertempuran sengit dengan klan iblis. Awalnya, ketiga medan perang Taiko semuanya berada di sisi yang sama di dunia, di bawah pertempuran itulah langit dan bumi hancur berantakan. Medan Perang Suire Junior, sebagai salah satu dari tiga medan perang utama di dunia pada waktu itu, adalah medan perang utama ras iblis, naga, dan iblis. Di bawah perang itu, seluruh keluarga naga mati dalam pertempuran, hampir punah. Setelah Panglima Perang ratusan juta naga mati, setan menggunakan kerangka naga sebagai pilar dan balok, dan darah dan daging naga sebagai lumpur untuk membangun kota besar kota naga ini. Oleh karena itu, kota Nanhuang ini sebenarnya adalah kota naga di zaman kuno. Seluruh kota dibangun dari mayat miliaran naga dan terkondensasi menjadi keseluruhan yang lengkap. Tulang dan daging ratusan juta jenderal naga, kekuatan guntur yang dapat disimpan, kekuatan racun beracun, dan kekuatan angin emas dapat digambarkan sebagai tak terbatas. Oleh karena itu, gadis naga menyarankan Chu Xingyun untuk menarik guntur, angin emas, dan racun sebanyak mungkin untuk melengkapi tulang dan daging naga. Jika Anda tidak selalu menambahkannya, seiring berjalannya waktu, begitu ketiga kekuatan telah berlalu, tulang-tulang naga akan menjadi tulang kering, dan daging serta darah naga juga akan berubah menjadi lumpur. Setelah tulang naga berubah menjadi tulang kering, dan daging naga berubah menjadi lumpur, kota limbah selatan ini, juga dikenal sebagai kota naga di zaman kelaparan, sepenuhnya ditinggalkan. Tidak ada yang perlu menghancurkannya. Angin dan pasir alami akan cukup untuk sepenuhnya menghancurkan kota naga dalam 100 tahun. Menatap sarang spiral besar di langit, dan mata surgawi. Melihat 10 juta naga guntur itu, mereka berkelok-kelok dan memutar di awan guntur. Si pengganggu akhirnya berubah dengan kagum, dan begitu sosoknya bergerak, dia berencana untuk pergi. Sekarang, pengganggu telah menjadi sangat jelas. Jika satu ke satu, ia tidak memiliki cara untuk mengambil Chu Xingyun. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun menarik kekuatan dunia dan mengendalikan guntur kota naga. Kekuatannya melonjak gila. Jika tetap lagi, itu adalah masalah di kepalanya. Melihat bahwa tiran itu berbalik untuk pergi, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mencibir. Jika pelaku ganas berbalik dan melarikan diri pertama kali, Chu Xingyun mungkin tidak punya waktu untuk menyingkat awan guntur dan mengumpulkan kekuatan kota naga. Namun, dalam pertempuran tadi, Chu Xingyun tidak hanya menguji perbandingan kekuatan satu sama lain, tetapi yang lebih penting, ia memenangkan waktu berharga baginya untuk menyingkat awan guntur, menarik kekuatan dunia, dan kekuatan kota naga. Sekarang, Thunder Cloud telah mengembun, dan kekuatan Thunder di Dragon City juga telah sepenuhnya terinspirasi. Pada saat ini, sudah terlambat untuk dijalankan. Dalam guntur yang ganas, saat berikutnya. Tepat pada saat pengganggu itu mengambil langkah dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan penuh, guntur ungu tiba-tiba berpisah dari petir. Kekuatan Thunder dapat diblokir, tetapi tidak dapat dihindari. Lebih tepatnya, itu adalah orang-orang yang menarik guntur, bukan guntur yang akan membelah orang. Menghadapi guntur ungu, tangan kanan tiran itu melambai, dan perisai yang diubah oleh lima perintah beracun bergerak dalam sekejap menghalangi itu di depan Thunder. Dalam guntur yang ganas, guntur itu tampaknya memiliki mata yang panjang, tiba-tiba berbelok melewati perisai yang ditransformasikan oleh lima token racun, dan menebas tubuh pengganggu itu dengan keras. 
Guntur ganas langsung menembus penjaga cahaya bintang yang dipancarkan oleh jas jiwa tiran yang sengit dan langsung terbelah pada baju besi jiwa. Menderita Guntur dan Guntur, tubuh pelaku intimidasi itu tidak bisa tidak makan, dan ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Kekuatan Guntur adalah yang paling aneh, tidak dalam lima elemen, tetapi memiliki kedua elemen. Ketangguhan jas jiwa tidak hanya karena kekerasan baju besi, tetapi juga karena jas jiwa dapat membentuk wali bintang. Jelas pelindung cahaya bintang bukanlah zat yang sebenarnya, tetapi tubuh energi. Kekuatan petir sebenarnya tidak terlalu kuat, tidak sekuat dan kuat mantra api. Tetapi hal yang paling istimewa tentang kekuatan guntur adalah untuk melanggar hukum, yaitu menembus pertahanan energi. Meskipun perisai energi ditembus, kekuatan guntur cepat dikonsumsi dan melemah. Tetapi kekuatan guntur, efek menghancurkan pertahanan energi, 10 kali lipat dari energi lainnya. Setelah tubuh bergetar hebat, tampilan buli berubah secara drastis, dan dia berniat untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh di antara gerakan. Tetapi saat berikutnya, kaki kanan tiran itu baru saja disebutkan. Sebelum dia melangkah keluar, guntur lain datang dari kekosongan dan bergemuruh di awan guntur. Dalam guntur yang ganas, guntur ungu satu demi satu, dari lambat ke cepat, dari jarang menjadi padat, satu demi satu jatuh. Itu hanya satu atau dua halilintar, dan hampir mustahil untuk mengalahkan pelaku intimidasi. Tetapi ketika ada ribuan guntur, ketika mereka turun hujan dari kehampaan seperti hujan, bahkan para tiran tidak bisa membantu tetapi berjuang, merasa malu. Di kota kuno Nanhuang, di bawah pengawasan para pakar terkemuka, para tiran selangkah demi selangkah dan gemetar selangkah demi selangkah. Meskipun Thunder tidak bisa benar-benar menyakiti pelaku intimidasi untuk saat ini, tetapi itu membuatnya sangat malu, itu dapat digambarkan sebagai sulit. Menatap dengan dingin pada si penindas, Chu Xingyun menyeret pisaunya ke belakang dan berjalan menuju si pengganggu selangkah demi selangkah. Di belakang Chu Xingyun, ujung tajam pedang pertempuran Yin Mang mengusap percikan di tanah. Akhirnya, tubuh Chu Xingyun membungkuk, dan di antara kakinya, angin bergegas menuju pengganggu ganas. Dalam dentang sengit, sosok Chu Xingyun menjadi seratus bayangan virtual pertama, mengelilingi pengganggu, melambaikan pedang perak di tangannya, dan menebas dengan liar. Tanpa terlalu banyak keterampilan atau terlalu banyak kebijaksanaan, Chu Xingyun hanya memahami tiga trik kata besar cepat. Kuasi, kejam, abaikan yang lainnya. Bahkan, setelah kekuatan ditingkatkan ke tingkat tertentu, keterampilan yang disebut telah menjadi dasar. Ketika tuan yang sebenarnya berhadapan, mereka akan kembali ke aslinya. Di hadapan kekuatan absolut, yang disebut kebijaksanaan, keterampilan yang disebut, tidak lagi penting. Semua orang akan ada di sana. Semua orang sudah menguasainya. Setelah mencapai level tertentu, sebenarnya, persaingannya adalah siapa yang memiliki kekuatan besar dan yang memiliki pertahanan kuat adalah sederhana dan langsung. Di bawah tatapan tertegun semua orang, Chu Xingyun berubah menjadi iblis dikelilingi oleh pengganggu, dan pedang di tangannya dipotong dengan gila, dan setiap kali dia mati, dia bisa memotong ribuan pisau. Ribuan kali pemboman guntur, si pengganggu sudah berjuang, malu. Ditambah dengan memotong gila Chu Xingyun, dia bingung dalam sekejap, dan Gu tersesat. Pada awalnya, si pengganggu nyaris tidak bisa menggerakkan perintah lima racun untuk diblokir, atau menangkis dengan pedang zimang di tangannya. Tapi saat Guntur menjadi lebih padat, saat memotong Chu Xingyun menjadi lebih cepat dan lebih cepat, kekuatannya menjadi lebih besar dan lebih besar, dan akhirnya, cacat dan cacat muncul. Itu lambat untuk berbicara, tetapi pada kenyataannya, hanya dalam selusin napas, Chu Xingyun dengan panik menghadapi pengganggu dan membelah puluhan ribu pisau. Ribuan Guntur memperbaiki tubuh pelaku intimidasi. Bila perang perak menghancurkan perisai cahaya bintang dari jiwa. Akhirnya, dalam suara yang retak kristal, jiwa pengganggu berpura-pura menjadi cahaya bintang, dan itu langsung pecah dan menghilang di antara dunia. Akhirnya, setelah dua kali pemotongan ulang berturut-turut, Chu Xingyun menyapu pedang dan menyapu tenggorokan pengganggu. Di bawah pengawasan semua pengamat, kepala besar tiran itu tiba-tiba naik ke udara dan terpana oleh Chu Xingyun di tempat. Dalam suara dentang, tangan kanan Chu Xingyun menyelidiki tubuh tiran ke ruang dimensi. Tubuh si pengganggu tidak hanya memiliki seluruh rangkaian pakaian jiwa rumah mewah ungu, tetapi juga memiliki lima pesanan racun dan lima manik-manik racun. Tidak perlu ragu, jas tiga potong ini, tidak peduli berapapun skala lelang, benar-benar harta karun seri final. Berubah ke orang lain, berubah ke kesempatan lain, dihadapkan dengan harta seperti itu, saya takut bahwa orang-orang di sekitar, sulit untuk tidak bergerak. Tetapi jika orang itu adalah Chu Xingyun, dan posisinya saat ini berada di dalam kota kuno Nanhuang, maka lupakan saja. Pada saat ini, semua orang harus mengakui bahwa Chu Xingyun adalah master sejati di kota Nanhuang. Meskipun Chu Xingyun sendiri hanya memiliki jiwa pertempuran satu bintang Zimang, tetapi dengan kostum jiwa dua bintang Silver Mang, serta kekuatan dunia dan kekuatan kota kuno Nanhuang, ia berhasil memenggal kepala Junbang dengan tiga harta. Tuan, semua orang tahu bahwa kekuatan Chu Xingyun sebenarnya jauh dari tak terkalahkan. Jika Anda meninggalkan kota kuno Nanhuang, Chu Xingyun masih sulit dikalahkan, tetapi Chu Xingyun ingin mengalahkan yang lain, tetapi juga lebih sulit. 
Namun, selama dia berada di kota kuno Nan Huang ini, dengan bantuan guntur kota kuno Nan Huang, dia akan hampir tak terkalahkan. 10.000 langkah mundur, bahkan jika Chu Xingyun memiliki lawan yang tak terkalahkan, ia dapat pergi kapan saja dengan bantuan kekosongannya, dan tidak ada yang bisa meninggalkannya sama sekali. Melihat sekeliling selama seminggu, di mana tatapan Chu Xingyun pergi, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang memprovokasi, Chu Xingyun melangkah keluar, lampu biru menyala, dan sosok Chu Xingyun menghilang di tempatnya. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun kembali ke markas besar Suantian Xianmen, dan segera memanggil keempat saudari Lulu dan mengeluarkan serangkaian perintah. Pertama, Chu Xingyun bergegas keluar kota Nanhuang, dan seratus pilar ujian didirikan di kam-kam orang luar itu. Siapapun yang dapat lulus tes dapat bergabung dengan gerbang abadi Suantian. Karena sumber daya yang terbatas untuk saat ini, Chu Xingyun hanya merekrut biksu wanita, dan biksu pria hanya dapat disimpan untuk nanti. Alasan mengapa hanya merekrut biksu wanita bukan karena Chu Xingyun lebih patriarkal daripada pria. Hanya saja Fulu Gerbang Immortal Suantian lebih cocok untuk biarawan wanita daripada untuk biarawan pria. Biksu jantan tinggi dan kekar, dan beratnya tiga kali lebih berat daripada biksu betina. Efek dari Rune sangat buruk. Selain itu, kekuatan spiritual biksu jantan hanya sepertiga dari biksu betina, dan tingkat pertumbuhan Fulu sangat lemah. Karena itu, kecuali elit biksu perempuan direkrut, jika tidak. Suantian Xianmen tidak mempertimbangkan merekrut biksu laki-laki untuk saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel. Terima kasih.